for reviews, interviews, and your daily film fix. Click the bell icon and subscribe to Film Companion South now. Hello, Vishwagaru. Hello, Ravi Garu. We finally start the interview. Hello, <laughs> Naru. Too good. Too good. Me too. ओके सो बिकॉज़ इतना कार लोगों को ना डेलीवरी के लाल ना तेरे से इतना नहीं चाहिए इंटर ना आई एम सो सॉरी सो व्हाट अ मूवी आई रियली लव द मूवी एंड बिकॉज़ आई लव द मूवी वी आर डूइंग अ डीप फोकस एपिसोड फर्स्ट टाइम इन तेलुगु मूवी सो आई एम ग्लैड वी आर डू स्टार्टिंग ऑफ इट दिस मूवी मूवी स्टार्टिंग में एक स्पाइडरमैन और किसी ने बाहर इट अपट को नहीं तीस कर दा सो इज दैट योर वे ऑफ टेलिंग दैट अर्जुन इज फाइनली फ्लाइंग एंड गेटिंग मैरिड और అంటే దానికి ఏమన్నా డీప్ మీనింగ్ ఉందా ఎందుకంటే నేనైతే ఆ విధంగా చూసాను నా పక్కన ఉన్న చిన్న బాబాయ్ స్పైడర్ మ్యాన్ అని అర్చాడు అప్పుడు అనిపిస్తుంది మేబీ అది ఓకే అంటే దానికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి రెండు అనేది ఇక్కడ చాలానే ఉంది ఓకే ఫస్ట్ మీరు ఆ లిరిక్స్ చూస్తే ఫస్ట్ సాంగ్ ఎలా అనుకున్నాం అంటే యూనివర్స్ అర్జున్ తో మాట్లాడుతుంది అందులో పర్టిక్యులర్ లిరిక్ ఏంటంటే నీ కథ రాసే పని నాది కేందా తుక్తరా అని సో జస్ట్ నువ్వు ఒక తోల్ బొమ్మ మాత్రమే ఆల్రెడీ అంత రాసేసి ఉంది స్క్రిప్ట్ అని సో చెప్పాలి సూపర్ అక్కడికి అక్కడ నేను తోల్ బొమ్మలు ఇవన్నీ తీసుకురాలేను కాబట్టి చాలా ఆ ఫ్లోలో న్యాచురల్ గా వెళ్ళిపోయేలాగా ఏం పెడితే బాగుంటుంది అన్న టాయ్ తీసుకున్నా తీసుకున్నాం అండ్ అది మూడ్ ని కూడా రిప్రజెంట్ చేసేది సో అప్పుడే అర్జున్ వాళ్ళు పెద్ద నన్ను ఇలా అంటే వాడు ఆనందంగా కూర్చుంటాడు నెక్స్ట్ ఆ షార్ట్ కట్ అవుతాం సో వాడు ప్లే అవుతున్నాడు అండ్ డీప్ మీనింగ్ అయితే ఇది తెలియదు అండి నేను కూడా అందుకే ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఈ డీప్ ఫోకస్ ఏదో సినిమాకు ముందు ఎప్పుడు జరగలే కదా క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన క్వశ్చన్ కాబట్టి నాకు ఆన్సర్ దొరికింది సో రొటీన్ గా కాకుండా కొంచెం ఈ రోజు నాకు కూడా కొంచెం టైం పాస్ అయితే కదా అర్థమైంది సో మీది ఐ కెన్ టెల్ పర్సనలీ నాకైతే దిస్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓకే అంటే ముందు బాలే అనట్లేదు దిస్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ కంపేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ బట్ ఈ మూవీలో యువర్ వెరీ సటిల్ యు నో అంటే ముందు మూవీస్లో ఏంది రా అబ్బాయి అనే కై కైండ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏంటండి ఏమైందండి యువర్ యూర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ కామ్ సటిల్ సో మీరు చాలా అన్లర్నింగ్ చేయాల్సి వచ్చిందేమో అని అనుకుంటున్నాను సో హౌ వాజ్ ఇట్ నాట్ అన్లర్నింగ్ ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే డైరెక్టర్ని బట్టి బిహేవ్ చేస్తా కదా నేను తరుణ్ ఏం కావాలో తరుణ్కి ఇచ్చిన శైలేష్కి ఏం కావాలో శైలేష్కి ఇచ్చిన ఆ పలక్ నమాజ్ డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో ఆయనకు అది ఇచ్చిన ఈయనకి ఏం కావాలో ఈయనకు అది ఇచ్చిన ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ డైరెక్టర్స్ కదా లైక్ వాట్ మనకి నచ్చుతుంది కథ దాని తర్వాత నుండి Uh, gaining weight was easy, doing character was easy, acting on set was easy because lines were like very strong. I was acting... I didn't say anything about it. Obviously, I didn't say anything about it. But uh, strength was in lines. I didn't say anything about it. I didn't say anything about acting. I didn't say anything about it. 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 ఒక డై ఆడు ఎందుకు ఏడుస్తుండో ఒక డైలాగ్ చెప్తేనే కదా మీరు ఏడ్చేది సో లైన్స్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ సో దట్ వాజ్ ఈజీ జాబ్ ఓన్లీ గెయినింగ్ వెయిట్ అండ్ లూజింగ్ వెయిట్ ఫర్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఈజ్ ఓన్లీ టఫ్ జాబ్ దానికి మించి ఏం లేదు బట్ హోమ్ వర్క్ అంటే నేను ఏదో ఇప్పుడు కెమెరా పెట్టారు కాబట్టి అది చేసే ఇది చేసే అని చెప్పాలనుకుంటలేదు పెద్దగా ఏం చేయలేదు పెద్దగా ఏం చేయలేదు మ్యా మ్యాక్సిమం మేము క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్సే ఉంటుండే వీటి ఇట్లా వీటి ఇట్లా సిగరెట్ పట్టుకుంటే బాగుంటుందా వీటి ఇట్లా ఇట్లా నిలుచుంటే బాగుంటుందా అని మా మీసాలు మేకప్ గెటప్ ఫోటోషూట్ ఫస్ట్ వీటిది ఎట్లుంటుందని చెప్పి చేస్తున్నప్పుడే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్సే వీటి ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందా రవి ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందని మనోడేమో ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది జుట్టు ఇట్లా చదువుకుంటే బాగుంటుందని మనోడే చెప్పిండి అది సో కొంచెం కాన్షియస్గా అంగానే చదువుకోవడము అవన్నీ నాకు తెలిసి ప్రాసెస్లో వచ్చేసినాయి నాకు బేసిక్గా ఒక వన్ టూ డేస్ పడుతుంది ఎనీ ఫిల్మ్ ఎనీ ఫిల్మ్ విల్ డూ ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ ఎంచుకుంటే టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది బట్ అపారెంట్లీ మనకి ఫస్ట్ డే నుండి ఉండిపోయినాం క్యారెక్టర్లో ఫస్ట్ షాట్ నుండి సమ్మవ్ అది మాంటేజెస్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం కానీ అందరికీ నచ్చిన షాట్ అది అమ్మాయి పేపర్ తన ఆర్ట్ ఇలా తీసినప్పుడు తన క్లోజ్ అప్ ఫస్ట్ షాట్ తను స్కెచ్ గీసి ఇట్లా దింపంగానే నాకు బ్లైండ్ బ్లైండ్ లేపంగానే ఫేస్ దట్ వాస్ ఫస్ట్ షాట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సో అంటే 
ఒక ఇంటర్వ్యూలో టోవినో ఏం చెప్పాడంటే టు గెట్ ఇన్ టు హిస్ క్యారెక్టర్ తను ఒక పర్ఫ్యూమ్ వాడతాడు త్రూ అవుట్ ద మూవీ ఆ షూటింగ్ మొత్తానికి ఒకటే పర్ఫ్యూమ్ వాడతాడంట సో ఆ స్మెల్ వచ్చిన వెంటనే హీ నో సీజ్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఇదే క్వశ్చన్ నేను నాని గారిని అడిగా సో వాట్ యూ డూ టు గెట్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ అంటే టక్ జగదీష్ టైం అప్పుడు టక్ చేసుకుంటే టక్ జగదీష్ అయిపోతా అన్నారు సో మీకు తను చెప్తే మీరు అయిపోతారేమో అర్జున్ అర్జున్ అయిపోయారు ఎలా అయిపోయారు అది సింపుల్ వేలో నేనేం లేదు షార్ట్ రెడీ అన్నప్పుడు అయిపోతా చిన్న డిఫరెన్స్ కాదు ఏమో ఎంత ఎమోషనల్ సీన్ ఉన్నా ఏదైనా మళ్ళా కట్ అన్న తర్వాత కుళ్ళు చూపులు ఏదో నా ఫోన్ లో నా వాళ్ళు వెళ్ళి పంచాయతీ ఇవన్నీ నడుస్తుంటాయి సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ షార్ట్ రెడీ అంతే పెరిగింది <laughs> బా ఎక్కువ తెలిసింది కదా అది ఖచ్చితంగా అది మన స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది జస్ట్ టు ప్రూవ్ ఏదో నేను అన్ని ఇవే చేయను అని చెప్పడం కోసం స్ట్రెంగ్త్ని పూర్తిగా వదిలేసుకొని దూరం పెట్టే అలాంటి పని అయితే చేయను కానీ బట్ నెక్స్ట్ చెప్పే కథలన్నీ వేరే చోటు కూడా గోదావరి సో ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ డీటెయిల్స్ వల్ల మాకు తెలుసు అర్జున్ ఈ టైంలో అట్లా రియాక్ట్ అవుతాడు ఈ టైంలో అట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇట్స్ వెరీ కనెక్టింగ్ అంటే మాకు తెలుసు అర్జున్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా హ్యూస్ దే బట్ అర్జున్ కి వాట్ అబౌట్ అర్జున్ ఇస్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ అర్జున్ లో అర్జున్ లో బెస్ట్ క్వాలిటీయా అర్జున్ లో బెస్ట్ క్వాలిటీ సార్ పర్సనల్ గా నాకు అర్జున్ లో ఒక సెన్సిబుల్ మ్యాన్ నాది నేను చెప్తా కానీ మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి విశ్వంగా ఆలోచిస్తే అబ్బా ఇంత బాగుంది ఏంటి క్యారెక్టర్ అనిపించేది ఒక్క ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది కదా నాది నేను చెప్తా పక్క చెప్తా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చాక నేను చెప్తా ఇప్పుడే చెప్తా కావాలంటే హీస్ వెరీ సెన్సిబుల్ యూనో తన సిస్టర్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్న కూర్చొని ఇట్లా అయింది అని చెప్తే నిజంగా ఒక బ్రదర్ అట్లా కూర్చొని మాట్లాడితే ఎంత బాగుంటుంది ఒక సిస్టర్ గా నాకు తెలుసు సో దట్ సెన్సిబిలిటీ ఇస్ వాట్ ఐ లైక్ ఇన్ అర్జున్ But you can't repeat that, okay? Mm-hmm. 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 Uh, best quality is the best quality. I don't know if I'm going to get my second half. I don't know if I'm going to get my second half. Baggage. If I'm going to get my second half, I'm going to get my second half. I don't think so. It's the best quality. I'm going to get my second half. It takes so much చాలా కరేజ్ ఉండాలి నా బేసిక్ గా అంత వెయిట్ పెట్టుకొని అంత నవ్వుకుంటూ తిరగడం వాళ్ళు ఇంత బ్యాగేజ్ ఉందని మనకు ఆ టెర్రస్ మీద తెలుస్తుంది సో అంత అంత బ్యాగేజ్ పెట్టుకొని నార్మల్గా ప్రవర్తిస్తూ నార్మల్గా ఏం జరగనట్టు తిరుగుతూ చేయడం అది బెస్టా బ్యాడా గుడ్డా నేను ఏం చెప్పలేను కానీ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అది ఇట్ కాంట్ హ్యాపెన్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అనిపిస్తుంది అది ఒకటి అనిపించింది మీకేది అర్జున్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఒక రెండు మూడు సిచ్యువేషన్లో కొడతాడు అనుకున్నాము నేనైతే తాగే సీన్లో అయితే హీ విల్ గివ్ ఇట్ ఆఫ్ అనుకున్నాను కానీ so mirror shots i'm coming to mirror shots in your movies okay usually mirror shots ante manaki anni references osthai particularly south lo ante mandratnam garu no one can beat his mirror shots uh, actors ni entha beautiful ga chupicharo aa dantlo he'll play with it literally play with it adhe i somewhere similarly ai movie lo i saw those shots and they were very beautiful what was the intention behind the mirror shots ante meere cheppara vidya sagar gar cheppara script ni chellani okay ante I'm a very big fan of my brother. Okay. So, I'm telling you. And that character is not going to be able to punch that character. So, if you don't have a bite, if you don't have a bite, if you don't have a bite, then you don't have a bite. If you don't have a bite, then you don't have a bite. So, if you don't have a bite, then you don't have a bite. So, I'm going to have a bite. And in the end, సూర్యాపేట మొత్తం అన్నట్టు సో వాడి మైండ్ లో అది నమ్మతుంది ఇక్కడ దీంట్లో వాడి చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే వాడు భయపడుతున్నాడు 
వాళ్ళు ఇన్సెక్యూరిటీస్ అన్ని బయట తన కోసం కామ్ చేస్తారు బట్ మీరు వసుధ గడ్డల పెంచి దేవదాస్ అవ్వక్కర్లేదు అన్నప్పుడు మీరు ఆ మిర్రర్ లో చూసుకునే ఎక్స్ప్రెషన్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో అక్కడ వాటిలో ఒక రిలీఫ్ ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే లైఫ్ లో ఏదో ఒక చక్కని ఒక క్లారిటీ వచ్చి వచ్చిన మనిషిలాగా చూసుకుంటారు అది కూడా తనతో తనే సో సో తనతో తను మాట్లాడుకోవడాన్ని చూపెట్టాలి అని అనిపించింది దానికోసం మీరు షార్ట్స్ చాలా బాగా యూజ్ చేసాం అని అందరూ చెప్పారు మీరు నాకు నాకు ఇది పడింది మళ్ళా ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మళ్ళీ ఫిల్మ్లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్లో ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ షాట్ మిర్రర్ వెళ్ళిపో మాకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కళ్ళదాలు పెట్టుకొని రెడీ అయ్యి అర్థం చేసుకునే సో దెన్ ఐ వాజ్ యాక్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ నాస్టాల్ చేయను అండి నాకు మళ్ళీ అర్థం ముందుకు వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యి లైక్ అన్ని కూల్ డౌన్ చేసుకోడు నా ఈ సినిమాలు ఇట్లా చేసిందంతా కూల్ డౌన్ చేయి అన్న షాట్ అది నేను కాదు దానికి ఒక కథ ఉంది ఆ ఫస్ట్ షాట్ చూసారా ఇట్లా నిల్చుంటా ఫోటో స్టూడియోలో ఆ గోడకి ఏం మహత్య ఉందో తెలియదు ఇక్కడ నుండి దిల్సినారు తీసుకెళ్లారు దానికి తెలిసినారు దాకా వెళ్తున్నాము తెలిసినారు దాకా వెళ్ళిన తర్వాత అన్ని సెట్అప్ గిట్అప్ అన్ని రెడీ చేస్తుర్రు లోపలికి వెళ్ళా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత గోడ గోడ కాడ షార్ట్ పెడుతురు కెమెరా గిమెరా అంతా ఇక్కడ ఫిలిం నా నుండి అక్కడికి వెళ్ళాం కదా తర్వాత రవి ఏముంది గోడలో అన్న ఏమో బ్రో నాకు తెలీదు ప్లాన్ చేశారు కదా అంటే అక్కడ నుండి వచ్చిన కదా ఇంత దూరం ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా ఏముంది ఏముంది అన్న ఇందులో పెద్దగా ఏం లేదు కదా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు కదా మన ఆఫీస్ లో అన్నా మేము షూట్ ఫినిష్ చేసి టూ అవర్స్ మా వేరే లొకేషన్ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ రెండు గంటలు జర్నీ చేసి వెళ్ళి అన్ని అప్పటికీ నాకేం చెప్పలేదు ఇలా నేను పెరిగిన ఏరియా అంటే పెరిగిన ఏరియా సో ఇప్పుడు మూవీలో చూస్తే దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెసేజెస్ దట్ యూర్ గివింగ్ అంటే నాట్ డైరెక్ట్లీ వినండి అని కాదు బట్ యూర్ గివింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ అ నంబర్ అని చెప్తున్నారు గర్ల్స్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ అని చెప్తున్నారు గర్ల్ చైల్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు society's influence on our family you know urge to get married uh, family relatives andaru rabandul la vachi kuchadu adi you know inni messages unnayo covering so many aspects but meer raskune tappudu there might be only one major message that you want to give kada adi em undi the one major em asla anukola asla anukola but adu already undi kabatti anukunnanu arjun kumar alam life ante chevarlo thane emaithe cheptunado reclaim max lo valla చుట్టాలందరినీ ఎదురు చూపెట్టుకుని తను ఎప్పుడైతే ఓపెన్ అయ్యి తను నేర్చుకున్నది వాళ్ళకి చెప్తున్నాడో అదే మెసేజ్ నాకు తెలుసు బట్ మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిటితో కూడా అవకాశం ఉంది అండ్ జస్ట్ వీళ్ళందరినీ ఏదో కామెడీ కో సో ఏదో నాలుగు జోక్లు క్రాక్ చేయడానికి యూజ్ చేశానంటే ఖచ్చితంగా రేపు థియేటర్ లో కూర్చున్న తర్వాత బయటకు వచ్చేటప్పుడు మనకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండదు రైటర్ గా ఆర్ డైరెక్టర్ గా వసుధ క్యారెక్టర్ త్రూ ఏం చెప్పచ్చు అని ఆలోచించు మాధవి క్యారెక్టర్ త్రూ ఏం చెప్పచ్చు ఈవెన్ చిన్న పాప ఊహ తను అంతా మాట్లాడి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అది స్క్రిప్ట్ లో లేదు తను క్యాజువల్ గా బాయ్ చెప్పింది బాయ్ చెప్తే ఈయన మీరు డిస్కస్ అమ్మాయి బాయ్ చెప్పింది అది వలే ఉంది బట్ ఏంటి అర్థం కావట్లేదు అని అనిపించినప్పుడు ఈయన అక్కడి నుంచి ఇటు ఫోకస్ షిఫ్ట్ చేయండి చాలా మీనింగ్ ఉంది వెంటనే అదిరిపోయిందంటే అంతమంది అర్థం కాదు ఆ పాపకి ఏం తెలీదు ఏం తెలియని అమ్మాయి వాడు హ్యాపీగా వెళ్తూ ఉంటే ఏ లెక్కలు ఏ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకుండా హ్యాపీగా బాగా చెప్తుంది మిగతా వాళ్ళు అందరికి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి సో అర్జున్ కుమార్ అల్లం నుంచి ఆ చిన్న పాప వరకు అందరు ఏదో ఒకటి చెప్పారు సో అది మెసేజెస్ లా చెప్పాలి అని కాదు అంటే మనకి ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్ పైన ఉన్న నా పర్స్పెక్టివ్ అది చెప్పాలని అనిపించి 
చెప్పాను ప్లీజ్ మీరు కొన్ని కొన్ని చాలా నార్మల్ డైలాగ్స్ లో కూడా ఒక ఏదో అలా చెప్పేసి తెలియకుండా అయిపోతుంది అండ్ జరిగిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్ లో ఒక జరిగా ఉంటుంది ఐఎమ్ వెరీ షోర్ అబౌట్ దాట్ ఓకే బట్ నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇఫ్ అంటే మీరు ఏమైనా రాసుకున్నారా తన ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమైనా షూట్ చేసారా కట్ చేసారా ఎడిట్ లో లేకపోతే బికాస్ తన నేమ్ తో అర్థమైంది వై దే ఆర్ నాట్ టుగెదర్ అని సో అండ్ ఆల్సో వీ అండర్స్టాండ్ హర్ ఇంపార్టెన్స్ వెన్ హీ డ్రింక్స్ అండ్ కాల్స్ హర్ అండ్ వెన్స్ అవుట్ హిస్ యాంగర్ అంటారా కోపం అంటారా ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటారా అదంతా వెంట చేసినప్పుడు దర్ సమ్మన్ టు టాక్ అండ్ దట్ జరిగినా అని మీ అండర్స్టాండ్ సో వాట్స్ హర్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే తనని మీరు రాసిన దానికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అసలు అంటే అర్జున్ కుమార్ భయాలు ఇన్సెక్యూరిటీస్ అవన్నీ అక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే మేము అనుకున్నాం అర్జున్ కుమార్ అలా ఉంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు ఒక బ్రేకప్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ పెళ్ళి వద్దు అనుకున్నాను ముప్పై వచ్చేసి ముప్పై వచ్చిన దగ్గర నుంచి సంబంధాలు ఒక డైలాగ్ ఉండేది ఆ డైలాగ్ కట్ చేసాం కానీ వీడికి ముడికి ముప్పై వచ్చిన తర్వాత ఓకే చెప్తే ముప్పై మూడు వచ్చినా ఇంకా సంబంధం దొరకలే అని ఒక ఉండేది సో తను థర్టీ త్రీ వచ్చేది కూడా దొరకట్లా సో ఒక ఒకరు మనం వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దానికి కారణం ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు సో ఆ చాయిస్ ఫైనల్ గా తీసుకునే డిసిషన్ మన వైపు లేనప్పుడు మనకు కొన్ని భయాలు వస్తాయి నేను ఇంపార్టెంట్ కాదా నేను సరిపోలేదా అది ప్రతి అబ్బాయికి ఉంటుంది ప్రతి అబ్బాయి లైఫ్ లో ఉంటుంది అందుకని ఈ రోజు మీరు జరినాతో మాట్లాడుతుంది థియేటర్ లో ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో జరిగిన ఉంటుంది వై జరిన అనేది కూడా ఒక మెసేజ్ అది నేను పద్మ ఎవరు సుజాత అని పెట్టచ్చు సో ఈ రిలిజన్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పకుండానే చెప్తాం అంటే రిలిజన్ గురించి పెద్ద డిస్కషన్ ఉండదు బట్ అక్కడ జరిన అనే నేమ్ పాప్ అయినప్పుడు మనకి తెలియకుండానే ఓకే అది అది కూడా కారణం ఏంటో తెలియదు ఎస్ఎస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి విశ్వంద్ గారు మీరు చెప్పండి లేట్లీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు గ్లూ ది ఆడియన్స్ టు ది సీట్ ఒక మెసేజ్ చెప్తే అబ్బా స్టార్ట్ చేశాడ్రా అనే వాళ్ళు అలా తయారయ్యారు ఇప్పుడు ఆర్ నాట్ జడ్జింగ్ దెమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ అలా ఉంది బట్ ఆయన మీకు నరేట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఒక పాయింట్ లో వయు స్కెప్టికల్ అంటే ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ అవసరమా లేకపోతే వాట్ వాజ్ యువర్ థింకింగ్ అప్పుడు చెప్పినప్పుడు See, the beauty is preaching. Yeah. There is yeah. no preaching. This is the class B. I told you that I was going to say in four pages, I was going to say in two lines. Okay. I was going to say that 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 I was going to say that. That's why I was going to say that. That's why I was going to say that. నాన్న అసలు నీకు తెలుసా అని చెప్పి అని చెప్పి చాటవార్త ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఒక గంట సేపు నేను జ్ఞానోదయం ఇచ్చి వెళ్తే అది వేరు అక్కడ నాలుగే నాలుగు లైన్లు కూడా కాదు మూడే లైన్లు మూడు లైన్లు చెప్పి పక్కకి వెళ్ళిపోయి వాడు ఓన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ నాకే తిక్క దొబ్బితే అరవై మంది అర డజన్ మంది అమ్మాయిలను కనబడ దొబ్బుతా అంటాడు అది చెప్పి మీకోసం మీరే నిలబడ ఆమె ఆమెకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అంటే ఆమెకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అంటది అవును కదా సరే రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటా అంటాడు మళ్ళా ఆడ కూడా మళ్ళా మీకోసం మీరే నిలబడాలి సో ఇక్కడ ప్రీచింగ్ లెవెల్ ఏదో వెళ్ళలేదు హీఈస్ టాకింగ్ టు హిస్ డాడ్ హీస్ ఫ్రై గెటింగ్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆర్ హీస్ పుట్టింగ్ హీస్ ఎమోషన్ అవుట్ మీకు ఎందుకు మెసేజ్లు నాకు ఎందుకంటే నేరేషన్ చెప్పినప్పుడు కూడా మెసేజ్లు నాకు అనిపించలేదు మెసేజ్లు నాకు అనిపించిన వాళ్ళు తీసుకుంటారు మీకు అర్థమైన సగం మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు కొంతమందికి అసలు అది దాంట్లో ఆ మెసేజ్ ఉందనే తెలియకపోవచ్చు ఇదేం సీను అని అర్థమైనప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు లే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు చాలామంది నాకు మా బాబాయ్ వాళ్ళు కొంచెం ఏజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు ఏ సినిమాకి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్స్ కాల్ చేయలేదు ఎన్ని సినిమాలు చేశాయి కదా ఎప్పుడు వాళ్ళు కాల్ చేయలేదు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మదర్స్ మెసేజ్ చేయడము నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేయడము వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయడం వాళ్ళు కనెక్ట్ అయినాయి అన్ని చెప్పడం వాళ్ళకి సినిమా కంప్లీట్గా అర్థమైంది ఇన్స్ టు ఇన్స్ అర్థమైంది సో ఐ థింక్ రీచింగ్ ఏం చేయలేదు అక్కడ కాకపోతే వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు మేము రెండే రెండు సెక రెండే రెండు లైన్లు చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాం నా కథ సినిమాతో వెళ్ళిపోతూ ఉండే కావాల్సిన వాళ్ళు అర్థమైన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు బట్ మెసేజ్ ఇచ్చినామని చెప్పను నేను అర్థం చేసుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఆ లే ఆ లేయర్ పట్టుకున్నారు జాగ్రత్త ఏంటంటే అర్జున్ కుమార్ అల్లం మాట్లాడినట్టే ఉండాలి సడన్ గా తను 
హీరో అయిపోయి ఎవరికో చెప్పినట్టు కదా మీరు అక్కడ అన్న మాటలు అక్కడ ఆడపిల్లలు దొరకలేదనే కదా ఎంత దూరం వచ్చాము ఇలా ఇలా ఏడు మొహాలు పెట్టడం ఆపకపోతే దేశాలు కూడా దాటాల్సి వస్తుంది గ్యారంటీ అంటే వాటి ఫ్రస్ట్రేషన్ అది నాలా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కుర్రలు కూడా నేను అమ్మాయిలు దొరకలేదని బాధపడతారు వాళ్ళ పాపం నేను స్టేట్ దాటా వాళ్ళు అది వాళ్ళ కోసమైనా నేను అనే అమ్మాయికత్వంతోనే మారుతుంది మీరు బ్యూటీ ఆఫ్ అర్జున్ కుమార్ అలా ఏంటంటే అమ్మాయి అంటే మా మామిడి ఒప్పుకోలేదు అండి అర్జున్ మందంగా ఉంటుంది కానీ చిన్న ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది అతను మీకు ఓకే పాపం ఆవిడే కదా ఇబ్బంది పడేది అంటే అడుగుతాం ఎక్కువ చేసుకుంటా చిన్న పిల్లల తనకి తెలియదు ఆ కాంటెక్స్ట్ ఆ అమ్మాయి చూస్తున్న ఆ సరదా రొమాంటిక్ యాంగిల్ వాడికి అర్థం కావట్లా వాడు అమాయకంగానే మాట్లాడతాడు ఇట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అర్జున్ కుమార్ అది డైరెక్ట్ మీకు మీరే నిలబడాలని అక్కడే ఉండి చెప్తే ఆ ఇంపాక్ట్ ఉండదు కదా వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ నాకు మధ్యలో ఒక సీన్ లో ఐ వాజ్ లైక్ వాట్ అన్ యాక్టర్ అని ఎందుకు అనుకున్నా అంటే ఆ ఫైట్ సీన్ అయ్యాక ఒకటే ఒక షర్ట్ చేసుకున్నాను ఆ బటన్ నోట్ ఆ బటన్ నోట్ ఐ వాజ్ నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను ఆ సీన్ మీరు నిజంగానే బటన్ ఓడిపోయిందా అంటే ఫైట్ లో ఓడిపోయిందా నేను కిడికి అయిపోతున్నా వీడు మళ్ళీ నార్మల్ చేసేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ డైలాగ్ ఉండాలని నేను ఏదో ఒక డైలాగ్ ఉండేది నాకు సరిపోట్లా లొకేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు చాలా సఫకేటింగ్ ఉంది ఏదో కావాలి అంటే నేను దగ్గరికి వెళ్తే నేను ఓపెన్ చేద్దామా అని చెప్పేసి తెచ్చుకునే నాకు చొక్కాలు పక్కన కూడా కొట్టేసావు అంటే నాకు టక్క నవ్వే నవ్వేసా అమ్మాయి వచ్చేసాడు మళ్ళీ అర్జున్ కుమార్ వెళ్దామని చెప్పి ఆ తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ యాడ్ చేసాం ఇంట్లో ఉంటే ఒక బాధ బయటకు వస్తే ఒక బాధ అని చెప్పి యాడ్ చేసి అప్పటికప్పుడు అది లబ్ధి అంటే అంత జరిగిపోయింది అది మళ్ళీ మా గంతనే అర్జున్ కుమార్ బటన్ ఊడుకోవాలి నెక్స్ట్ సీన్ లీడ్ కి బటన్ ఊడుకోవాలి ఊడుకోవాలి మీరు మీరు గమనిస్తే ఇంటర్వెల్ అయ్యే టైం థియేటర్ లేవని నచ్చింది అర్జున్ కుమార్ వాళ్ళకి వేరే చొక్కాలు సో దానికి ఆన్సర్ తెచ్చుకునే నాకు చొక్కాలు అని సో ఆ భయం ఉంటుంది కదా మాకు కూడా సిచ్యువేషన్ అలా ఉంది దాన్ని బ్రేక్ చేసేసి పది చొక్కాలు వేసి ఎవరు అడగదు బట్ మేము ఫస్ట్ నుంచి ఫిక్స్ అయ్యాం వాడు తెచ్చుకున్న నాలుగు చొక్కాలే వాడు వేసుకోవాలి దాని గురించి మనం బయటకు రావద్దు అని చెప్పి చూస్తే దానికోసం చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నా షర్ట్ కోసం లాస్ట్ రెండు జనాలు అలా కడుపుకోట్టేది నాలుగు చొక్కాలు ఫ్రక్ సినిమాకి ట్వంటీ ఫోర్ క్లాక్స్ అటం కదా ఒక క్రాఫ్ట్ లో అలా ఫీడింగ్ లేకుండా వేసి అవి చూస్తే మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రోడ్ సైడ్ మంచిగా షాప్ లోకి వెళ్ళి కొనుక్కున్న బట్టల లాగా ఉండాలని చిన్న నుడితో వచ్చే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాం బట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ కాదు అవి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ మామూలుగా నేను చెప్తాను బ్రాడ్ అవే అంటే ఇందాక ఆయన చెప్పారు మీరు ఇట్లా తిరిగి జస్ట్ మామూలుగా ఇట్లా అనుకోవాలి కానీ మీరు తిరిగి అనుకున్నారంటే యూ నో ఎక్కడ ఏంటి చిన్నది అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ సర్ప్రైజ్ అయ్యాను మేము రాసినప్పుడు ఏముందంటే సో ఒక ఫోకస్ నుంచి ఫోకస్ ఈయన సర్దుకుంటా ఉంటే బట్ షార్ట్ పెట్టుకుని నేను కనుక టర్న్ అయ్యాడు టర్న్ అయ్యి ఇలా టర్న్ అవుతా అంటే చాలా చిన్నది బట్ ఆడియన్స్ కూర్చుంటారు ఇప్పుడు హీరో వస్తాడు వెయిట్ చేస్తాడు కదా నేను కట్ చేస్తే ఓపెన్ గా ఫేస్ పెట్టేస్తే వాళ్ళు అరిచి స్కోప్ లేదు వాళ్ళు అరవడ అరవాలని అరవడం కూడా నవ్వడం ఎలాగో అరవడం కూడా ఆడిటోరియం లో అదొక ఫన్ ఎంజాయ్మెంట్ సో నేను వెనక్కి తిరిగి ఇలా అనుకుంటూ అర్జున్ గారు అనే ఇలా టర్న్ అయితే వాళ్ళు అరుస్తారు అని తెలియడం పల్స్ హార్డ్ వర్క్ లేదు ఎందుకని చెప్పుడు ఏదో దాన్ని బ్రాకెట్ లో పెట్టి మీరు ఏం చేయట్లే అనుకుంటున్నారు కానీ చూస్తే ఇంత చేశారు 
హార్డ్ వర్క్ ఏం లేదు హార్డ్ వర్క్ ఎందుకు లేదంటే చాలా మంది ఆ డెసిషన్ తీసుకునే టైంలో కాల్ తీసుకునే టైంలో చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు కదా ఇప్పుడు ఏంటి ఇలా వెనక్కి వేసి ఏదో నాకు ఇప్పుడు పట్టుంది అన్నట్టు చూపెట్టుకోవాలా సాధారణంగా ఉన్న హెయిర్ ఇంకా అన్నం ఎలా చేసుకోవాలంటే రోజు పొద్దున్న లేచి మన అద్దం ముందు కుస్తీలు పడతాం నేను ఫిట్ గా కనిపించాలి కదా హీరోగా యాక్టర్ గా అని అనుకోకుండా పెంచ్ మన్నప్పుడు పొట్ట పెంచేసి రెండు మూడు షార్ట్లు నేను కట్ చేసాం అది అలా ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాడు అవి కట్టడానికి ట్రై చేసాం కానీ సో షోలో కుదరక తీసాం కానీ ఉన్న పుట్టిన ఇలా చూపెట్టుకోవడం ఇలా వెనక్కి కనుక్కొని ఇది చూపెట్టడం అది చాలా టఫ్ కాల్ కరెక్టేనా కరెక్ట్ ఉంటుంది ఇంత ఏజ్ రోల్ ఈ టైంలో మొన్న నాలుగు మంచి లవర్ బాయ్ క్యారెక్టర్స్ మంచి హీరో మెటీరియల్ నుంచి అదే యాక్చువల్లీ చాలా టఫ్ ఇంకా చాలా ఈజీగా తీసుకోవడం వల్ల అది ఈజీ అనిపిస్తుంది అదే అదే ఇన్ కేస్ అర్జున్ సన్నగా ఉండి సేమ్ మిగతా అవన్నీ హెయిర్ స్టైల్ అవన్నీ సేమ్ ఉండి సన్నగా ఉండి ఫుల్ బాగుండుంటే అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బాగా లేదనట్లేదు సన్నగా ఉండి అప్పుడు వర్క్ అయ్యేదా సేమ్ ఇంతే అంటే ఈయన్ వర్క్ స్టోరీ స్టోరీకి మేబీ వచ్చే ఆర్టిస్ట్ ని బట్టి సేమ్ ఆయన సన్నగా ఉన్నా సరే ఆ వయసు కనపడుతుంది ఆ ఫిట్ గా ఉన్నా సరే ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉండడానికి ఆయన లుక్ వర్క్అవుట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు వేరు ఈయన ఫిట్ గా పెట్టి హెయిర్ అంత అందంగా ఉండి ఆ మీసాలు ఇవి లేకుండా ఇలాంటి ఎందుకు భయపడుతున్నాడు బాగున్నాడే సంబంధం ఎందుకు రావట్లేదు తక్కువ మీరు ఓపెనింగ్ షాట్ లో డిస్కనెక్ట్ ఓపెనింగ్ షాట్ ఎలా కనెక్ట్ టర్న్ అవగానే ఓకే పాపం ఏడికి సంబంధం సో ఈ మూవీ వెదర్ ఆ కలర్ ప్యాలెట్ చూస్తే బ్యూటిఫుల్ యూనో ఎక్కడ కూడా ఏదైనా టూ మచ్ అనేది ఎక్కడా లేదు మూవీలో లైటింగ్ అన్నా లేకపోతే ఏదైనా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ కరెక్ట్లీ సిట్టింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సీన్ సో ఏ సీజన్ లో షూట్ చేశారు అది ఐ కెన్ ఆస్క్ ఎంత పెద్ద కాస్ట్ థర్టీ మెంబర్స్ వీళ్ళందరినీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి చేయడానికి మాకు చాలా బ్రేక్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఒక సీజన్ లో ఆయన చేయాల నాకు రాజా రాణి గారు కుదిరింది అలా ఆ రోజు వర్షం పడితేనే షూట్ చేస్తా మేఘాలు వస్తేనే షూట్ చేస్తా బ్లాక్ పొత్తి చేసేవాళ్ళం మేము ఒక వన్ అవర్ షూట్ చేసి కాదు అప్పుడు నేను షూట్ చేసి మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తా దానికి చిన్న చిన్న కెమెరాలు పదిహేను మంది క్రూ రోజు పదివేలు ఖర్చు అయ్యారు ఇప్పుడు నూట యాభై సో పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి టైం వెయిటింగ్ అదే అప్పుడు టైం ఉండే ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అదే క్లౌడ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ నేనే అప్పుడు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఎవరు లేరు బట్ ఇప్పుడు కావాల్సిన అన్ని ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం చూసాం మాకు మంచి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ దొరికింది ప్రాబల్య అండ్ మా డిఓపి కేరళ నుంచి వచ్చాడు పది అండ్ సాగర్ నాది మీరు రాజీవ్ గాంధీ గారు వర్క్ చూసాడు మాకు అది అలా ఉండడం పిచ్చి ఆ కలర్స్ కానీ ఆ టోన్ అంటే పిచ్చి ఇప్పుడు ఓవర్ కాస్ట్ వెదర్ ఉన్నట్టు ఉంటే మాకు చాలా ఇష్టం సో అది ఎలా తీసుకురావాలి అని ఆలోచించి నాకు టెర్రస్ పైన కాబట్టి <laughs> 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 నాకు అట్లా ఉండదు సినిమా మొత్తం కన్నీ చేసుకున్నా కాబట్టి నాకు నాకు ఐ ఫర్ గట్ దట్ ఐ యాక్టెడ్ ఇన్ దట్ సిన్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ లైక్ ఆడియన్ సో ఐ థింక్ సినిమా నేను ముందు కూడా చెప్పిన రిలీజ్ కి ముందు చెప్పిన తర్వాత చెప్పిన సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యేది ఒక హిట్ సినిమా సూపర్ హిట్ వెళ్ళే సీన్ లో ఒకటే ఒక సీన్ ఒక సీన్ మార్చేస్తుంది సినిమాని ఒక సీన్ కి మనకి అప్పటిదాకా సినిమా మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్ సడన్ గా ఇంపాక్ట్ పెరిగిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద బ్యూ ఆ టెర్రస్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ అక్కడ ఏం డైరెక్ట్ వచ్చి సీరియస్ సీన్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఫుల్ ఫన్ చేసి వచ్చాడా వాళ్ళని స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అని ఆడుకొని 
బిల్డింగ్ ఎక్కంగానే జరీనాతో మాట్లాడి సరే అయిపోయిన తర్వాత బాబు అనుకుంటే ఈమె వస్తే ఏముండదు అనుకుంటారు ఆడ మాట్లాడేసిండు ఫోన్ అయి ఓహో ఇది ఒకటి ఉందా అనిపిస్తుంది సో ఐ థింక్ అక్కడ నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ గాట్ గూస్ బంప్స్ అక్కడ నాకు ఇక్కడ సో విద్య క్యారెక్టర్ కు వస్తే తన సిస్టర్ క్యారెక్టర్ కు వస్తే చాలా కనెక్టింగ్ యూనో దర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ ప్యూర్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు బట్ ఎందుకు మీరు వాళ్ళిద్దరికి సెట్ అవుతుందని తను అనుకుందని రాశారు మీరు అంటే హాస్పిటల్లో అడుగుతుంది కదా నీకేంటి ఏం చే ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు నువ్వు అని షీల్ షీల్ టాక్ టు హర్ అంటే వీ అండర్స్టు దట్ సమ్వేస్ ఇస్ థింకింగ్ అన్నయ్యకి తినకి చేస్తే బాగుంటుందని ఎందుకు రాశారు మీరు అసలు అది అంటే అట్లా అంటే అంత మంచి పిల్ల అందంగా ఉంది బాగా చదువుకుంది అవన్నీ ఎందుకు వస్తే పాపం వాడి నీటిలో ఉన్నాడు వాడి చూస్తుంది గడ్డలు పెంచుకుంది వాడికి పెళ్ళి అయిపోతే చాలు అని అనుకుని మొదలు పెడుతుంది మీరు చూస్తే ఇద్దరు వైపు ఇలా చూసి అసలు అడగచ్చా అడగకూడదు అన్నట్టే మొదలు పెడుతుంది ఏదో చాలా మొహమాటంగా మొదలు పెడుతుంది మొదలు పెట్టిన తర్వాత అమ్మాయి ఏదో రీజన్ చెప్తుంది అయినా సరే కన్విన్స్ చేద్దాంలే అన్నట్టు ఏదో మాట అనుభవి అయిపోతుంది కాదని ఎవరైనా చెప్తే మేబీ వాళ్ళు అంత లక్కీ ఎవరు లేరు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఈ అబ్బాయిలైనా సరే ఈ పెళ్లిళ్ళు ఏవో ఈ అమ్మాయి కాబట్టి ఉన్నవి చాలా చూసాను నేను మా చెల్లికి నైన్టీన్ ఇయర్స్ పెళ్లి చేసేమని మా రిలేటివ్స్ అందరు గొడవ నైన్టీన్ ఇయర్స్ కి మా నేను చేయనని చెప్పాను మా అమ్మ కూడా అలాగే నేను చేయొద్దనమా అంటే మా అమ్మ కూడా అలా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మా చెల్లి బెంగళూరు వెళ్ళి అక్కడ బదులు చేసి ఇంట్లో చేస్తాను స్టిల్ వర్కింగ్ ఇంకా చేయాల ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఉంటుంది పెళ్లి చేసేసుకున్నప్పుడు అవుతుంది అని చెప్తారు ఏం కాదమ్మా మీరు పెళ్లి చేసేసుకున్నా కూడా అన్ని చేసుకోవచ్చు అంటారు బట్ తర్వాత ఆన్సర్ చేయాల్సిన వాళ్ళు వంద మంది అవుతారు ఇప్పుడు ఇంట్లో మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ ముగ్గురు ఉంటారు అప్పుడు మళ్ళీ అటువైపు ఒక వంద మంది వస్తారు మా ఆయన వాళ్ళ అత్తగారి తోడుకోవడానికి కూడా నేను వర్క్ చేస్తానంటే వద్దంటుంది అని సో ఇవన్నీ నేను చూసా చాలా చిన్న ఊర్లో పెరిగాయి కదా మొత్తం అందరూ చుట్టాలి అందరినీ చూసా ఈ గొడవలు ఎక్కువ ఉంటాయి తెలీదా నేను వేరే ఆన్సర్ పెట్టుకున్నా అంటే ఆమె ఎందుకు అడిగింది అంటే అమ్మ కక్క అర్థం కాకపోతే ఎవరికి అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి అక్కడ నడుస్తున్న కథ రోజు ఇటుక రోజు తెచ్చి ఫ్రూట్స్ గీట్స్ ఇస్తున్నారు ఆమెకి ఒక అమ్మకి మదర్ దగ్గర సిస్టర్ దగ్గర దాచిపెట్టేది ఏముంటుంది ఆమెకు అర్థం కాదా వాళ్ళిద్దరికి ఏం నడుస్తుంది మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా నేను దాని గురించి ఆలోచిస్తుండే కృష్ణ కృష్ణుడు అర్జునుడు నాకు గురించి ఇష్టే డీప్ ఫోకస్ అవుతుంది ఒక అమ్మాయి స్పెషల్ లాక్ పైన చెప్తున్నా మీ బిగినింగ్ లో సూర్యబాబు డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆడవాళ్ళకి ఏమంటుందమ్మా ఫంక్షన్ అంటే మేకప్ లో పొట్టి చీరలని మొగలికి ఎలా కాదు కదా చేతి నిండా మట్టి మొక్క నిండా మసి అంటారు సో అక్కడ ఒక మాటతో వాళ్ళకి జస్ట్ మేకప్ లో పొట్టి చీరలు అన్నట్టు తక్కువ చేశారు బట్ అక్కడి నుంచి మూవీ మొత్తం అది రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళారు అమ్మాయిలు ఇస్ మోర్ దెన్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశారు అర్జున్ లైఫ్ లో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి కృష్ణనే అంటే మదర్ గానీ వసద గానీ మాధవి గానీ ఎవ్రీబడి వాడికి ఏదో ఒక ఉపదేశం చేసే వెళ్ళారు అని చాలా ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకున్న ప్రతిసారి ఎవరో ఫాదరో మామయ్యలో ఇంతమంది 
బ్యాచ్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు ఎవ్వరు ఉండరు నేను ఎప్పుడైతే ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకుంటే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే వచ్చి క్లారిటీ ఇచ్చే సిస్టర్ సెకండ్ హాఫ్ లో కన్ఫ్యూజ్డ్ ఉన్నప్పుడు బస్దా ఈసారి వెళ్తారు కదా వెళ్ళినప్పుడు టక్కు మనం ఒప్పేసుకోకండి అని జరిగినా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా చెప్పారు జరిగినా కూడా నువ్వు చేసిన తప్పు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి చేసిందో నాకు తెలియట్లేదు అని ఆ లైఫ్ లో అన్ని వాళ్ళే ఇచ్చారు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఎవరికి కూడా అసలు వాళ్ళకి అవసరం లేకపోయినా ఉన్నారు అని వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు సినిమాలో బట్ నాకు చెప్పండి వై డి లిమిట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ విద్యాస్ హస్బెండ్ కృష్ణవేణి హస్బెండ్ అంటే తను ఎక్కడో లాస్ట్ లో వస్తారు బట్ హీ వాస్ దే త్రూ అవుట్ అంటే ఆ బేబీ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు నాన్న ఇట్లా అన్నాడు అని చెప్పడం యూనో అది డైరెక్ట్ గా కూడా అతనితో కూడా అనిపించవచ్చు బట్ అంటే ఇస్ దర్ ఎనీ అప్పుడు ప్రీచింగ్ అయ్యేది మీరు అన్నట్టు అప్పుడు క్లాసులు వీకడం దాని గురించి ఒక టాపిక్ ఎంచుకొని వీళ్ళు ఏదో మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా అన్నట్టు అప్పుడు సినిమా నుండి అప్పుడు మేము నడిపిస్తున్న సినిమా ఆపి పక్కన ఇంకో చిన్న షాప్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ చిన్న మైక్ పెట్టుకొని బాబు ఇది తప్పు బాబు ఇట్లా ఆలోచించదు బాబు అని చెప్పి మేము ప్రీచింగ్ ఇచ్చినట్టు అయ్యేది సో వీ వాంటెడ్ ఇట్ టు బి లైక్ వన్ లాస్ట్ లేయర్ అండ్ అతను ఫస్ట్ నుంచే మీరు అతనికి అతని మైండ్ సెట్ చెప్పడానికి మేము మొదట్లోనే ఒక మాట చెప్తాం మీ ఆయన కూడా అనుకే కదా హ్యాండ్ ఇచ్చాడు తనకి ఇష్టం లేదు తను ఇష్టం లేదు ఈ పెళ్లి సో తను చాలా ఓల్డ్ స్కూల్ మెంటాలిటీ అనేది ఫస్ట్ లోనే చెప్పాము అది ప్రతి చోట మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు చేసిన అందరు చాలా చాలా మంచి యాక్టర్స్ తో చేశారు ఈ మూవీ ఐమ్ షూర్ చేసేటప్పుడు యూ మెట్ హ్యాడ్ అండ్ బ్లాక్ కానీ జానకి గారితో ఉన్న సీన్ అసలు బామ్మ గారితో ఉన్న సీన్ ఇస్ అమేజింగ్ అంటే నిజంగా మా ఇంట్లో మా అమ్మమ్మ కూడా అట్లే ఉంటుంది నిజంగా మా అమ్మమ్మ అట్లే ఉంటుంది సో హౌ ఇస్ ఇట్ అంటే తనతో చేయడం అంటే ఆల్సో తన సీన్స్ ఏమైనా కట్ చేశారా ఆర్ వాజ్ ఇట్ జస్ట్ ఒక్కటి తీసేసాం కదా ఏయ్ పోండి అని చెప్పి అందరిని అంటే అది రిలేటెడ్ సీన్ వేయండి ఒకటి అది వేయండి ఆమెతో ఆమెతో చేయడం ఎట్లుందంటే నా ఫేస్ లో చూసుంటారు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ కూర్చొని చూస్తుంటారు కదా ఏంది మీరు చూస్తే అక్కడ నేను మెయింటైన్ చేసిన ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ గా అది ఇంట్లో ఆల్రెడీ నేను సంఖ్య నాకిపోయి బయటకు వచ్చి నిల్చొని ఇట్లుంటే పిలిచి ఇంటే మళ్ళీ ఇంటే బాధపడతారని మళ్ళా వెళ్ళు అని చెప్పి అంటే దానికి మించిన ఏంది ఆల్రెడీ దెబ్బ అయిపోయి ఉన్నవాడికి దానికి మించి ఎవడు పుండు మీద ఏం చేయాలి అర్థం కాక నాకు న్యాచురల్ గా వచ్చేసింది నవ్వు ఎండింగ్ లో ఎవడికి చెప్పుకోవాలి నా బాధ అన్నట్టు అది మనోడు యాక్చువల్లీ వద్దన్నాడు మనమేమో ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ లో తీసినాము నువ్వు ఫార్టీ ఎయిట్ లో చూడిపో అన్న మనోడు వచ్చి అది ఏంది బ్రో నవ్వేసిన ఎండింగ్ లో నవ్వినట్టు అనిపిస్తుంది అన్నట్టు నవ్వలేదు రవి నువ్వు వెళ్ళి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ లో చూడు నీకు అర్థమవుతుంది అన్న ఇప్పుడు మాధవి వెళ్తుంది అనే థాట్ అసలు అట్లీస్ట్ నాకు రాలేదు ఓకే ఆ సైలెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ థాట్ మేబీ గ్రాండ్ మదర్ కేవన్ అయిందేమో ఏమైంది ఏమైందంటే నాకు ఫస్ట్ గ్రాండ్ మదర్ అనుకున్నా నాది నా ఒపీనియన్ లాస్ట్ కి ఎవరో థియేటర్ లో అరిచారు అశోక్ సెల్వన్ కమ్స్ అండ్ వియర్ లైక్ కన్విన్స్ ఇంకా వై షీ టుక్ దట్ స్టెప్ అనేది బట్ ఆఫ్టర్ దట్ అర్జున్ కి మాధవి ఒక్క కాన్వర్సేషన్ కూడా ఉండదు అంటే మాట్లాడుకోరు కూడా అంటే వాజ్ ఇట్ ఇంటెన్షనల్ అంటే తను తన మీద కోపంగా ఉన్నాడా లేకపోతే హీ ఫగి ఫగివ్ చేసేసారా లేకపోతే టూ ఇంటూ వసుధ దట్ హీస్ నాట్ కేరింగ్ అంతే అంతే మీరే థర్డ్ థర్డ్ థింగ్ థర్డ్ ఆన్సర్ అండ్ అంటే వాడి క్యారెక్టర్ మీకు తను ఏం మాట్లాడక్కర్లా తను ఏమన్నా ఇంతమంది ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటే వీళ్ళందరినీ ఆపి తీసుకెళ్ళాలి
తీసుకెళ్ళండి సో అంటే ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు మరి కోపం ఉండి ఉండొచ్చు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండి ఉండొచ్చు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు బట్ ఆ అమ్మాయిని అలా నుంచోబెట్టి ఇంతమంది తను ఎందుకు తీసుకుందో తనకు తెలుసు అండ్ ఇప్పుడు ఆ ఫాదర్ ఆ అమ్మాయి వైపు నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరైనా కన్విన్సవలసిన ఆయన చెప్పిన మాటకి సో తనకి ఎంత కోపం ఉంది కూడా సో అండ్ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయితో కోపం వచ్చేలాగా అలాంటివి ఏం లేవు కూడా ఎందుకంటే వసుధ ఇక్కడ వేరే కథ నడుస్తుంది కూతురు మాట వినలే అప్పుడు సడన్ గా ఎవడో అసలు ఇంట్లోకి రానివ్వరు కదా వాడు ఎవడో ఎందుకు మాట్లాడాలి బట్ అమ్మాయి అంత పెద్ద స్టెప్ ఎందుకు తీసుకుంది అన్నప్పుడు వినాలనిపిస్తుంది అసలు ఎందుకు తీసుకుంది అని అడిగి తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అడిగే ముందే అశోక్ ఆన్సర్ బ్యూటిఫుల్ లైన్ నో వీ వాంటెడ్ సమ్మన్ అంటే ఆమె ఎవరితోనో వెళ్ళిపోయి ఏదో అమెరికా పెళ్లి కొడుకు క్యారెక్టర్ చేసేటోడితో వెళ్ళిపోతే ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా ఆడియన్స్ కూడా ట్రావెల్ అయ్యి ఉంటారు అమ్మాయితో అది ఎవరితోనో వెళ్ళిపోతే మనకు కూడా మనసు వస్తుంది ఆడియన్స్కి సో వి వాంటెడ్ సమ్ మదర్ స్టార్ ఓన్లీ అక్కడ ఎవరైనా పెద్ద యాక్టర్ చేస్తేనే బాగుండు అనిపించింది నాకున్న ఫ్రెండ్షిప్లో మనోడు యాక్సెప్ట్ చేయడం అండ్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ కదా ఇట్స్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ వచ్చి ఒకటే షార్ట్లో ఒక ఒక డైలాగ్ కానీ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ మీ వెనుక నిల్చవలసింది నా వెనుక నిల్చుంది ఇప్పటికి అబ్బో మేము అంత డైలాగ్ ఉందని చెప్పలా ఆ రోజు పొద్దున్న క్యామ్యూ అంటే ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటే వాళ్ళు నేనేమో గలీజ్గా నేనే పిలిచి నేనే అన్ని చేసి నేను షూటింగ్కి పోలే ఆ రోజు ప్యాకప్ టైంకి పోయినా నేను అరే నేను ఏంటంటే నెత్తి పట్టుకున్నా అరే నా కోసం వాళ్ళు అంత దూరం నుండి వస్తే పడుకొని ఉన్నారు సాయంత్రం దాకా ఎందుకంటే ముందు రోజు లేట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ దాకా ఆఫీస్లో వెంటనే వెళ్ళి మనోడిని సరే నువ్వు వెళ్ళకు అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దాకా మనోడిని బాగా చూసుకుని అంటే తను కూడా మొత్తం అడిగి తెలుసుకొని లైన్స్ ఇప్పుడు పాయింట్లో మీకు ఈజీ అవుతుంది పాయింట్ అస్సలు అవుతుంది చెప్పాడు పదిసార్లు వచ్చేసిందని చెప్పినా సరే ఇంకొకసారి అని చెప్పి నాకు లైన్స్ మొత్తం చెప్పి పర్ఫెక్ట్ అన్న తర్వాత వెళ్ళి లైన్స్ చెప్పడం ఉన్నాడు అంతా ఒక్క రోజు వర్క్ చేసినా కానీ చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ మేము అది రివ్యూ చేయకూడదు అని తనకి ఎక్కడ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పలే అసలు స్టేజ్ పైన తన క్యామ్యూ రివ్యూలు అవ్వకూడదు అని నేను మా నోడికి ఎక్కువ థ్యాంక్ యూలు చెప్పిన అదే రోజు నైట్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ దాకా చెప్పిన షూటింగ్ అయిపోయిన రోజు నేను చాలా కష్టపడ్డానండి మాడెస్టీ కాదు బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ నాకు నిజంగా చాలా ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తా యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ అని చెప్పిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా నాకే తెలీదు ఆ స్పీడ్లో దెబ్బలు తగిలి ఇప్పుడు యాక్షన్ ఉన్నా వేరే వేమన్నా ఉన్నా కూడా ఆ స్పీడ్లో చాలాసార్లు దెబ్బలు తగిలి ఇచ్చేసుకున్నా అది తెలుసు మనకి నార్మల్గా కామన్ సెన్స్గా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఫాస్ట్గా చెయ్యి ఇట్లా టేబుల్కి తగిలితే దెబ్బ తగులుతుంది అని నాకు నిజంగా యాక్షన్ కట్టుక మధ్యలో నాకు ఆ స్పీడ్లో ఎట్లా తగిలించుకుంటా దెబ్బలు ఏం చేస్తానో తెలియదు చాలాసార్లు నేను సర్ప్రైజ్ అయినా జరిగిన వాటికి ఆ రోజు కారు వెళ్తుంటే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకసారి కార్ డ్రైవర్ని చూసి మళ్ళీ ఒకసారి వెనుకకి చూడటం హెల్ప్లెస్ అదంతా ప్లాన్ చేసింది కాదు దట్ విల్ ఓన్లీ కమ్ దట్ మ్యాజిక్ విల్ ఓన్లీ హ్యాపన్ వెన్ యూ రియలీ లైక్ ద సీన్ అండ్ యూ ఆల్సో బిలీవ్ ద సీన్ అండ్ ఆ సీన్లో ఉన్నప్పుడు అది యాక్షన్ కట్టుకు మధ్యలోనే నీ నీ పర్మిషన్ కూడా లేకుండా అది రిఫ్లెక్సెస్ ప్రకారం జరిగిపోతుంది అంతే సో అది అది యాక్షన్ రియాక్షన్ అంతే ఆ పిల్ల కూడా మేడం మీద అట్లా నిల్చొని ఉండే అది అది వచ్చేస్తున్నప్పుడే చిన్న మ్యాజిక్ ఉండే అది కావచ్చు 
అండ్ ఈవెన్ దీస్ డైలాగ్స్ టెర్రస్ డైలాగ్స్ కావచ్చు మేము ఆ తాగుబోతు సీన్ కూడా ఆ రోజు సడన్గా వచ్చింది అయినా సరే తాగుదామని ఆ సినిమా డైలాగ్ వస్తుంది సడన్గా వచ్చింది సో ఇవన్నీ యాక్షన్ కట్ మధ్యలో జరిగినాయి చా ఏవి ప్లాన్గా చేసినాయి కదా మ్యాక్సిమం మనకి కొన్ని మిరాకిల్ సీన్స్ ఉంటాయి సినిమాలలో చాలా సినిమాలలో చాలామంది యాక్టర్లకి మనకు చాలా నచ్చేవి చాలా ఫేవరెట్గా ఉండిపోయే సీన్లన్నీ నాకు తెలిసి చాలామంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగినవే ఉంటాయి అవి సెట్లో మనం ప్లాన్డ్గా చేసినవి ఎప్పుడు బాగుంటాయి కానీ మనం ప్లాన్ కూడా చేయకుండా కొన్నిసార్లు మనకి ఆ స్క్రిప్ట్ కావచ్చు ఆ కథ కావచ్చు ఒక ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు ఆ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ కావచ్చు మన కో ఆర్టిస్ట్ చేసిన యాక్షన్ వల్ల మనకు వచ్చే రియాక్షన్ కావచ్చు వాటిని బట్టి కొన్నిసార్లు అవి జరిగిపోతాయి అండ్ ఇప్పటిదాకా ఎవరన్నా మేము అది చాలా ప్లాన్గా చేసామంటే అది అబద్ధం చాలా మటుకు మిరాకిల్స్ జరిగేవి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టైంలోనే సో దానికి క్రెడిట్ తీసుకోవద్దు కదా నేను అందుకే అన్నది ఈజీ 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 అని అయినది కొంచెం ఎరిటైన్ అది నాలుగేస్తాలు అంటాడు కొంచెం చాప్ అయింది అది కానీ నేను అది షూటింగ్కి లేను కాబట్టి ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసిన యాజ్ ఆడియన్ కదా మిగిలిన సినిమాకి అంతా షూటింగ్లో ఉన్నా కాబట్టి ఎంజాయ్ చేయలేను కదా అది అది డైరెక్ట్ కంప్లీట్ వేరే సినిమా అంటే ఒక సీన్ ఫ్రెష్ సీన్ చూసినట్టు ఉంటుంది కదా చిన్నపిల్లోడిది కూడా చిన్న చాప్ అయింది వాడు బుడ్డోడు వాడు బేసిక్ ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోషిస్తుంటాడు వాడి క్యారెక్టర్ అది వాడి ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసి పోషిస్తుంటాడు మళ్ళీ ఈ మహానుభావుడు వాడికి నీళ్ళు అయిపోతే ఒరిజినల్ గా పోపించిండు నేను వచ్చి సెట్ లో పొద్దు పొద్దున వస్తే వాడు సీన్ తీస్తుర్రు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాడి వాడి కోసం వేడి చేస్తారు అందరు వాడి అంత చేసి ఎడిటింగ్ లో తీసారు వాడు తిట్టుకోవచ్చు వెనల్ గిస్తారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చెడ్డిపుతాడు కదా అది మీకు అసలు ఆ ముందు రెండు సీన్లు కూడా పడితే ఇంకెక్కువ ఇంకెక్కువ నవ్వేలేదు బల్లు అని పెళ్లి సందడి కైండ్ ఆఫ్ మూవీ లాగా మాకు సో జాయ్ఫుల్ అంటే మీరు ఏడుస్తున్నా కూడా మేము నవ్వాం విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ కానీ ఆయన ఇంటెన్షన్ అదే అండ్ మేము ఎక్కడ నవ్విపియాలో అక్కడ నవ్వి నవ్వేటట్టు ఏడ్చినాము ఎక్కడ నిజంగా ఏడిపియాలో అక్కడ ఏడిపియాలని ఏడిపించినాము ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం యాక్షన్ చెప్పాను ఒకలా చేస్తారు ఏదో లైటింగ్ ఏదో తేడా వచ్చింది ఇంకో యాక్టర్ ఎవరో సరిగా రాలేదు టైమింగ్ ఏదో మిస్ అయింది వన్ మోర్ అన్న ఆల్రెడీ బాగా వచ్చింది కదా యాక్చువల్ అదే రిపీట్ చేయొచ్చు బట్ ఇంకోలా చేస్తారు ఇది బాగా వస్తుంది ఇంకోటి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి వన్ మోర్ అంట ఇంకోలా చేస్తారు ఎందుకు మూడిట్లో నాకు నచ్చింది అడుగుతామని ఆల్రెడీ నచ్చింది కదా ఫస్ట్ స్కో స్కోప్ ఉంది కదా ఇంకోసారి చేయడానికి లేదు నిజంగా అది అది కూడా నిజం కావాలని చేసింది కదా కానీ బేసిక్గా అది చేసింది చూసుకున్న తర్వాత ఇది చేస్తుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంటుంది కదా చేసుకోవడం అంతే చాలాసార్లు ఇది వద్దు ఫస్ట్ డే బాగుంది అని అడిగి అవి తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆయన రెండో మూడు సార్లు కొన్నిసార్లు ఏమో థర్డ్ టైం అద్భుతంగా వచ్చి నాకు థర్డ్ దిన వచ్చింది రవి అని చెప్పి నేను అంటుండే అది ఏంటంటే జస్ట్ స్కోప్ ఉంది కదా ఇంకోసారి ట్రై చేద్దాం అంటే మన వల్ల ఇంకో షాట్ కాదు ఏదో తేడా ఇంకో షాట్ అంటారు ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకో ఇంకోలా చేద్దాము జస్ట్ సెల్ఫిష్నెస్ అది అంతే నేనా నేను అడిగేది అంటే ఇబ్బంది పెట్టండి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టాడు అంత బాగా ఎట్లా రాసినా జరిగిన ట్రాక్ ను నైట్ ముద్దు సీన్ ఉంది సార్ ఆ సీన్ లో నువ్వు పైకి అనిపి గాని కోపం ఎక్కువైతే పైకి కనిపి గాని కోపం ఎక్కువ నీకు పింక్ శారీలోనే కదా బ్యాక్ శారీలో కూడా బాగున్నావా అని అంతా యాక్టింగ్ చేసి పక్కకు వచ్చి వీటి రామ్మ రవి ఏం చేస్తుండే నువ్వు ఇంతకు ముందు 
అసలు ఎక్కడ కూడా ఎందుకు ఇక్కడ ఈ పాట వచ్చింది అనేది ఒక్కసారి కూడా అనిపించదు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అన్నా మ్యూజిక్ అన్నా పర్ఫెక్ట్ సో జయ్ గారి గురించి జై చాలా ఫ్రెష్ సౌండ్ ఉంటుంది అండ్ మొదటి నుంచి ఉన్న డిస్కషన్ ఏంటంటే చాలా సెలబ్రిటీ ఉండాలి మీరు పెళ్లి ఆ వాతావరణం బట్ అలాగని చిన్నప్పటి నుంచి వినేసిన సౌండ్ కాబట్టి ఫ్రెష్ ఉండాలి అండ్ సెలబ్రిటీ ఉండాలని అనుకున్నాం ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా ఈజీగానే అయింది బట్ సెకండ్ హాఫ్లో మీరు పర్టికులర్లీ అటు ఇన్ సినీ తీసుకుంటే అది ఎక్కడ మొదలు అవుతుంది ఎక్కడో కామెడీ నుంచి మొదలై వాడి కోపం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాడి బాధ తర్వాత మళ్ళీ వాడి మధ్యలో వాడి హోప్ నా వైపు ఎంత కోపంగా చూసాడు ఇన్ని ఎలా అని బట్ అది క్రాక్ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది సెకండ్ హాఫ్ని ఎలా ట్రీట్ చేయబోతున్నాము ఎమోషన్ పార్ట్ కొంచెం టఫ్ అయింది బట్ సంభవ్ అందరికీ నచ్చేలా చాలా చాలా హెవీ అయింది టక్ అని అయింది అది చాలా రోజులు సఫర్ అయ్యాం కానీ ఒక్కసారిగా నేను వెంటనే ఎన్ని గంటలు మీకు మెసేజ్ చేస్తా ఆ రోజు అర్ధరాత్రి మూడున్నరకి మెసేజ్ చేశాను టంగ్ 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 అని వస్తే ఆ రవి ఏమైంది మ్యూజిక్ అద్దరిపోయింది సెకండ్ హాఫ్ చూడాలి అర్జెంట్గా ఆ వర్డ్ చెప్పలేము ఏం కొట్టిండు కానీ కేఆర్ఎం కొట్టిండు ఎడరే ఫోన్ చేసి ఏం రవి ఎట్లా వచ్చింది బా అది ఇప్పింది అంటే ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నావు ఎప్పుడు చూపిస్తున్నావు అని చెప్పి ఎంబడబడి మిక్సింగ్ అయినాక కాపీ ఇస్తుండే నాకు బీజం సినిమా మొత్తం మీరు అగ్గొట్టేసాడు అసలు అద్దరిపోతుంది బస్సు దిగే దగ్గర నుండి వీళ్ళు బయలుదేరుతు ఇంకా బేసిక్గా బస్సు స్టార్ట్ అయ్యిందంటే సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ దాకా ఎక్కువ సౌండ్ చేయలేదు బట్ నాకు చాలా మంచి సొఫ అంటే వెరీ ఎలీట్ అనిపించింది వీడు ఫ్యామిలీ అందరికీ క్లాస్ బిక్కేసి టూ వీలర్ ఎక్కుతాడు అక్కడ సిన్నవాడ సిన్నవాడ అని వస్తుంది అది అది నాకు తెలిసి బ్రిలియంట్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది అది అంటే ఎక్కడ మొదలైన అంటే మ్యూజిక్తో కూడా స్టోరీ చెప్పకూడదు అంటే ఎక్కడ మొదలైంది ఎవరెవరి చిన్నవాడ దగ్గర నుంచి చిన్నవాడ చిన్నవాడ అని మొత్తం కథను రౌండ్ చేశాడు మ్యూజిక్తో సో దట్స్ బ్రిలియంట్ జై అంటే హెవీ అయిపి హెవీ అయిపోయింది అందరి హార్ట్ హెవీ అయిపోయింది అంత పెద్ద మాటలు మాట్లాడేసి అన్నీ చేసి ఇప్పుడు సింపుల్గా టూ వీలర్ లిఫ్ట్ తీసుకొని ఎక్కేస్తుంటే అది అది నాకు చాలా బ్రిలియంట్ అనిపించింది ఆ సౌండ్ అండ్ అక్కడ నుండి వెళ్ళి మళ్ళీ హీరోయిన్ దగ్గర రెండు పేజీలు డైలాగులు చెప్పలేదు వెళ్ళి వస్తుందా అనిపించింది నువ్వేం చెప్పకపోయినా నాకు వినిపించింది ఆగుతా మూడేళ్ళు కాకపోతే చుట్టూ ఊడిపోతే నీకు ఓకేనా అంతే అక్కడ మేము లాగితే అక్కడ లాగకుండా అది బ్రిలియంట్ టక్కున అందరికీ హ్యాపీ ప్లేసెస్ థియేటర్లో సాంగ్స్ గురించి చూడాలి కదా జైకి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా ఇష్టం సాంగ్స్ ఏమంటాడు తెలుసా నాకు సాంగ్స్ ఏమన్నా అవ్వవర్ అవి అంటాడు బట్ చివరికి అంత మంచి ఆల్బమ్ ఇస్తాడు రాజా వారికి కూడా అదే జరిగింది సాంగ్స్ అవ్వవు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చేద్దామంటాడు దీనికి కూడా అదే బట్ చివరికి వచ్చేసరికి ఆల్బమ్ అదిరిపోతుంది మీరు సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఈ కథ కథ కుదిరాయి అందుకే యాక్చువల్లీ సాంగ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ రిలాక్స్ అవుతారు బట్ ఈ పర్టికులర్ మాకి సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అరుస్తున్నారు మీరు ఆ లవ్ సింబల్ పాప్ అయిన వెంటనే థియేటర్ మొత్తం అరిస్తే మేమే సర్ప్రైజ్ అయ్యాము ఇంత చిన్న మూమెంట్కి సాంగ్ స్టార్ట్ అయితే అందరూ అరిచారు అని అలాగే ప్రతి సిచ్యువేషన్ కుదిరింది సాంగ్స్కి సో చౌదరి గారు ఆయన పర్ఫామ్ చేసిన అన్ని సీన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కానీ వన్ పర్టికులర్ సీన్ వేర్ ఆయన చేసేస్తాడు ఫస్ట్ అందరు యాక్టింగ్ మీకు ఆ ముప్పై క్యారెక్టర్ యాక్టింగ్ చేస్తాడు ఈయన పెద్ద నటుడు కాదు ముప్పై మంది యాక్టింగ్ చేసి చూపిస్తాడు చేయడు బ్రిలియంట్ ఎక్కడ చేయాలో అక్కడ చేస్తాడు ఏ నాకు ఏం రాదు ఏం తెలీదు అన్నట్టు చేస్తాడు ఇప్పుడు మీ కెమెరా ముందు యాక్టింగ్ ఓకే విశ్వక్ గారు రవి గారు ఐ లిటరలీ డైవ్ ఇన్ టు ద మూవీ అండ్ నౌ ఐ నో వై 
అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం అనే పేరు ఎందుకు పర్ఫెక్టో ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డీప్లీ ఫోకసింగ్ నమస్తే నేను మీ విశ్వక్సేన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫిలిం కంపెనీ అండ్ సౌత్